നമസ്തെ യോഗ മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പ്രസാരിത പാദോത്താസനയാണ് പ്രസാരിത പാദോത്താസന നമ്മുടെ പാദഹസ്താസന പോലെ തന്നെ ഒരു ഫോർവേഡ് ബെൻഡിങ് ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ കാലുകൾ അകത്തി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നിലോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിലും തലയിലും രക്തം നന്നായിട്ട് പ്രവഹിക്കാനായിട്ട് ഇത് വളരെ സഹായകരമാകുന്ന ഒരു ആസനയാണ് ദഹനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായകരമാണ് ഈർഷാസനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആസന ചെയ്യുന്നത് വഴി കിട്ടുന്നതാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും അതുപോലെ ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സജീവമാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആസനയാണ് എന്നാൽ ഹൃദ്രോഗികളും കഴുത്തിനും നടുവിനും വേദനയുള്ളവരും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും എല്ലാം ഉള്ളവർ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ കണ്ണിനും ചെവിക്കും എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ള സമയത്തും പ്രസാരിത പാദോത്താസന ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് പ്രസാരിത പാദോത്താസന ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യോഗ വാമപ്പുകൾ സൂര്യ നമസ്കാര ടൈഗർ ബ്രീത്തിങ് മുതലായവ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ അഭികാമ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രസാരിത പാദോത്താനാസന ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സമസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരിക കാലുകൾ ചേർത്ത് നിവർന്ന് നിൽക്കുക കഴുത്ത് നിവർന്നിരിക്കണം കൈകൾ ശരീരത്തിന് ഇരുവശത്തും നീട്ടി നിവർത്തി പിടിക്കുക കൈപ്പത്തികൾ തുടകളിൽ ചേർന്നിരിക്കണം രണ്ട് കാലുകളും ഏകദേശം ഒന്നര മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മുതൽ അഞ്ചടി അകലത്തിൽ വയ്ക്കുക ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കൈകളും വശങ്ങളിലൂടെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക രണ്ട് കൈകളും നന്നായിട്ട് മുകളിലോട്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ അരക്കെട്ട് മുതൽ ആ സ്ട്രെച്ചിങ് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടണം നമ്മുടെ ബൈസെപ്സ് നമ്മുടെ ചെവികളുടെ അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ആ ഒരു നടുവിൻ്റെ വലിച്ചിൽ വിടാതെ തന്നെ നമ്മൾ സാവധാനം താഴേക്ക് കൈകൾ കൊണ്ടുവരിക കൈകൾ നമ്മുടെ കാൽ പാദത്തിൻ്റെ അതേ ലൈനിലായിട്ട് കൈപ്പത്തികൾ പതിച്ചു വെക്കുക തല നന്നായിട്ട് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് നോർമൽ ബ്രീത്തിങ്ങിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ മുട്ടുകൾ മടങ്ങാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ടൈറ്റൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാൽമുട്ടുകൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക കൂടാതെ നമ്മുടെ കാൽ പാദം കൈപ്പത്തി നമ്മുടെ തലയുടെ ഉച്ചി ഭാഗം ഇവ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് ഒരേ ലൈനിലാണ് വരുന്നത് അതും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തെ മസിൽസിന് നല്ല സ്ട്രെച്ചിങ് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു ആസന ചെയ്യുന്നത് വഴി അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉദര പേശികൾ അഴച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുമ്പോൾ അത് അഴച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം ശ്വാസം എടുത്ത് വിടാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് വേരിയേഷൻസും കൂടി നമുക്ക് കാണാം ഇതിനായിട്ട് ഇരു കൈകളും കൊണ്ട് കാൽപാദത്തിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ ആങ്കിൾസിലായിട്ട് ചുറ്റി പിടിക്കുക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തലയുടെ ഉച്ചിഭാഗം മാക്സിമം താഴേക്ക് തറയിലേക്ക് പതിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അവിടെ നോർമൽ ബ്രീത്തിങ്ങിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്പൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു സമയത്ത് അതുപോലെ നമ്മുടെ അബ്ഡോമൻ ലൂസൺ ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ കഴുത്തും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു രീതിയിലുള്ള വേദനയോ പ്രഷറോ കഴുത്തിൽ തോന്നു തോന്നുന്നില്ല ഈ ഒരു പൊസിഷനും നമുക്ക് നോർമൽ ബ്രീത്തിങ്ങിൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മുതൽ ഒരു മിനിറ്റ് വരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു വേരിയേഷനും കൂടി നമുക്ക് കാണാം അതിനായിട്ട് സാവധാനം കൈകൾ താഴെ പതിച്ച് വെച്ചു ശ്വാസമെടുത്ത് തല ഒന്ന് ഉയർത്തി ഇനി ഇരു കൈകളും പിന്നിൽ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്ത് ഫിംഗേഴ്സ് ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് തല താഴേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുക കുറച്ച് നേരം നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഷോൾഡർ സ്ട്രെങ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് കൈകളുടെ ബലം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ അലൈൻമെൻറ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്ററാണത് ഞാനിവിടെ പ്രസാരിത പാദോത്താനാസനയുടെ മൂന്ന് വേരിയേഷനും ഒരു തവണ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കിത് മൂന്ന് ആസന സെപ്പറേറ്റ് ആസനയായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ തവണ ശ്വാസമെടുത്ത് നേരെ മുകളിലേക്ക് വന്ന് വീണ്ടും ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് താഴേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ മൂന്ന് ആസനയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലുകൾ നന്നായിട്ട് ഒന്നര മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ കാലുകൾ അകത്തി
അപ്പോൾ പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഒരാൾ അതിനനുസരിച്ച് കുറവായിരിക്കും അകത്തി വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതും കൂടി മൈൻഡിൽ വെക്കുക എന്തായാലും മാറ്റിൻ്റെ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിലൊന്നും ഒരിക്കലും കാലുകളൊന്നും നീട്ടി വെക്കേണ്ടി വരാറില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് മൈൻഡിൽ വെച്ചേക്കുക ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനി സാവധാനം കൈകൾ റിലീസ് ചെയ്തു കൈകൾ കൈപ്പത്തി താഴോട്ട് പതിച്ചു വെക്കുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചു ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇരു കൈകളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് കൈകൾ റിലീസ് ചെയ്യുക കാലുകൾ അടുപ്പിച്ച് വെക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള യോഗ റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഭാവിയിൽ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് യോഗയുമായി സംബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് നമസ്തേ